রাতের আকাশত আমি অজস্র তরা দেখি পাও আমার চৌপাশর মহাকাশীয় জগৎখনতো বহু গ্রহ নক্ষত্র নিহারিকা ধূমকেতু আদি মহাকাশীয় বাসিন্দা আছে তারে কিছু হয়তো শক্তিশালী টেলিস্কোপেরেও দেখা না যায় কিন্তু প্রকৃততে থাকা এই গ্রহ নক্ষত্র নিহারিকা আদি সমস্ত বাসিন্দাক ল কল্পনা করবা জগৎখনেই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজি আমি এই ভিডিওট বিগ বেং বা মহাবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করি মহাকাশ বিজ্ঞানী সকলে বিশ্বাস করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আরম্ভণিতে এক বিরাট শূন্যহে আছিল। সেই সময়ত টাইম বা স্পেস বুলিবল একই নাছিল। দরাচলতে আমি জন্মরে পড়াই টাইম স্পেস আদি রাখির লগত ইমান সুপরিচিত যে এ সময়ত এনেব রাখির অস্তিত্বই যে নাছিল সেই তো কল্পনা করবল টান বিগ বেং বা মহানা তত্ত্ব অনুসরি আজির পরা প্রায় দুই হাজার কৌটি বছর আগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর সকল পদার্থ অতিশয় সর আর অকল্পনীয় ক্ষণস্থ বিশিষ্ট এক পদার্থপিণ্ড আকারত আছিল। এক নির্দিষ্ট মুহূর্তত সেই এককর মাজত মহা বিস্ফোরণ ঘটিল আর পদার্থর বিভিন্ন সমষ্টি তীব্র বেগত চতুর দিকে বিয়পি পড়িল এই মহা বিস্ফোরণেরই নাম হল মহানা তত্ত্ব বিগ বেং থরি এক নিজেই ক্ষুদ্র মুহূর্তর বাবেহে সেই মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল বিজ্ঞানী সকলে সেই মুহূর্তর নাম রাখিছে প্রাং টাইম মতে এই বিস্ফোরণের সময়ত যান উষ্ণতার সৃষ্টি হয়েছিল তার মান হল এক বিলিয়ন বিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস বিগ বেং থিওরির ফলত সৃষ্টি হল টাইম আর স্পেস আরম্ভ হল পদার্থর অধিক অর্জত ক্রিয়া তারপর আরম্ভ হল ব্রহ্মাণ্ডর প্রসারণ বস্তু আর নতুন পদার্থর গঠন প্রথম অবস্থাত ব্রহ্মাণ্ড আছিল সাংঘাতিক ধরনে উত্তপ্ত এক বিশাল শক্তিপুঞ্জ তারপরে বিগৃত শক্তির পরাই মহাকর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল শক্তি বিকিরণ করার ফলত উত্তপ্ত পিণ্ডটো কিছু চেঁচা হবল আরম্ভ করলে তারপর ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডর মূল পদার্থ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গোট খাই বিভিন্ন তারকার্য গঠন করলে স্টিফেন হকিংকে ধরে বিজ্ঞানী সকল মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটাও প্রসারিত হয়ে আছে ই যেন ফুলি ফুলি ডর হয়ে থাকা এক বেলুনহে সূর্যকে ধরে আমার সৌরজগত হাতিপতি নামেরে এক তারকা রাজ্য বা নক্ষত্রপুঞ্জর অন্তর্গত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়তো এনে তারকা রাজ্য লাখ লাখ আছে বন্ধুসক আজির ভিডিওট চাই কেন লাগিল কমেন্টত জানাব আর আমার চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব করিব যাতে আপনাদের আমার আহিবলগিয়া প্রত্যেক নতুন মহাকাশ সম্বন্ধীয় ভিডিওর আপডেট পায়